Słuchajcie, będziemy zaczynać. Witam Was wszystkich na pierwszej prezentacji na Huzarze 2019. Pierwszym prezentującym będzie Robert Carlson ze studia Rogland. Chciałem również skorzystać z okazji przedstawić Wam Klaudiusza Ostrowskiego, wiceburmistrza dzielnicy Ursynów, który bardzo nas tutaj wspiera. Dzisiaj i wczoraj i pomaga nam przy night paintingu. Także Klaudiusz, naprawdę wielkie dzięki za to, co robisz dla naszej społeczności. Żeby nie przedłużać i zobaczyć, co mistrz ma do pokazania, the floor is yours. Ok, thank you very much. Uh, my name is Robert and I'm a painter from Sweden. And I must say, I'm really amazed to see so many faces today. I must ask you, is nothing else is going on in Poland today? <laughs> <laughs> no? So, amazing. Uh, first of all, I have a small surprise for you, as, just as a small gesture from me. Uh, when you came in, at least some of you had a sticker on your seat with my logo on it. Can you raise your hand if you got one? Uh, one, one thing from, from me. Yeah? Um, just like make uh, some breaks between uh, one, uh, like, the, the, because I have to translate some things for yeah? the people that yeah, don't yeah, sure. understand. So yeah. just like don't make the you know, sentences too long so I will just know. Okay. Tell yeah, them yeah. what's going on. And so maybe I will... Uh, yeah, okay. okay. Uh, to jakby... Dla ludzi, którzy, dla ludzi, którzy nie rozumieją po angielsku, ja jakby chciałbym tutaj też przetłumaczyć trochę to, co Robert mówi. Będę próbował tak pomóc Wam zrozumieć. Robert się przedstawił, jest malarzem ze Szwecji i y, chciałby Wam tutaj, proszę, jest, znaczy jest zadowolony, że bardzo dużo Was tutaj tak przyszło i ma dla Was przygotowaną pewnego rodzaju niespodziankę. Niektórzy z Was mieli naklejki na y, krzesłach i po, na siedzeniach, oh, tak, Je, jeżeli, jeżeli tak, jeżeli znaleźliście, to coś się z nimi wydarzy, a co, to za chwilę się dowiemy. Ok, okay cool. Uh, all right, so on one of those stickers on the back side, there is a small star that I had been written. <laughs> jedna, jedna z naklejek na odwrocie ma gwiazdeczkę, którą Robert narysował. I jeżeli ktoś znajdzie tą gwiazdeczkę, to przyznajcie się. Oh. This guy. So, come up to me, please. <laughs> You'll pay today. <laughs> so, I have this little gift from Redgrass uh, oh, Games for you. Oh, Thank you very much. I appreciate it. I really appreciate it. Thank you. Cool. Now, uh, if you... For the others? <laughs> yeah. You, 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 you can get a sticker. You get a sticker. So, today I will talk about several things. I've been a painter for eight or nine years. And, and during this travel, I've uh, collected information from everywhere and put it together to make my own sort of style, if you wish. Robert maluje od mniej więcej 7-8 lat i przez ten czas nazbierał informacje na temat malowania z wielu różnych miejsc i zbudował sobie na podstawie tego swój własny styl. Tak, yeah, okej. Okay. So, instead of uh, searching or choosing a subject that many people does today, like how to paint a certain thing, I think it's a little bit... Uh, It's not my approach to tell you how to paint certain things because I want everyone to be open to paint in their own way. I know it can be a little bit tricky in the beginning to find your own path and to find uh, what you are searching for because you, in the beginning you don't really know. But I think some of the things today could help you to find that path, to create your own style. And I think it's very important rather than Uh, trying in the beginning, we, we can copy other painters a little bit, but that's not the final goal, I think. So, uh, for some of you, you're more experienced. Ah, oh, sorry, sorry. sorry. <laughs> uh, 
jakby Robert nie chce wam pokazywać konkretnego stylu malowania, konkretnej rzeczy, na przykład tak jak część ludzi robi warsztaty z metalików, z malowania tekstur i tak dalej, i tak dalej, tylko na dzisiejszych warsztatach chciałbym bardziej wam przedstawić sposób, w który może wam ułatwić znalezienie waszego własnego stylu, wypracować go sobie i tak jak na początku może być to trudne, to po prostu dzięki tym wskazówkom być może odnajdziecie swoją własną drogę i, i, i sposób, który możecie sobie wypracować własno, własny styl malowania. Yeah, that's right. <laughs> so, uh, for some of you, I have no idea who most of you are, and I don't know if you're even a painter or why you're here, but uh, I think some of the things I will talk about, it's pretty clear and already obvious to you, and then I'm happy. But for many people here, I see some kids and, you know, so I have to explain things. I will give a little bit to everyone, I guess, to the beginners and the intermediate and the more advanced, I hope. Czyli warsztaty będą obejmowały zarówno rzeczy proste dla początkujących, jak i coś dla bardziej zaawansowanych będzie cały przekrój różnych technik i, 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 i podpowiedzi, że tak powiem. So we will talk about the tools first. Uh, obviously we are using a normal brush and I will talk a little bit about that, what I think is important because it's more important than you might think, how to uh, move your brush. And uh, I will also talk about the airbrush, what's, in, what's important with the airbrush. Czyli będzie na przykład opowiadane na warsztatach tutaj o narzędziach, których używamy, czyli na przykład o pędzlach, które mają zdecydowanie większe znaczenie niż może Wam się wydawać, jak i też parę słów o, o aerografie, którego Robert używa chyba dosyć dużo w dosyć specyficzny sposób. Do you understand what he's saying? No. That's, good. That's good. So, that's the tools, basically, and I will also talk about colors, uh, contrast. We have uh, different types of contrast. I will go through them very roughly, just to explain a little bit. And uh, we also will talk about volumes, which is very important. It is it's also something, if we took 10 painters in this room, and they painted the same face on a miniature, it would all look different, right? Mm -hmm. And there's a reason for it, basically because we treat the volumes differently. We actually sculpt with uh, paint to make, create volumes. They could be more wide or more narrow, and we can manipulate that on the figure. That's why it's looking, one face can look horribly, and one can look very good, because we have to understand how the, you know, the, uh, the shapes and everything works in a face or in the muscles. Mm, czyli no, będzie też y, mówione na temat kolorów, na temat kontrastów. Są różne y, rodzaje kontrastów, które zostaną też z grubsza y, omówione. Oraz y, volumes to jaki jest po polsku? No objętości, ciężko to też jakby zde, no, zdefiniować. Tak, tak, no to większość z Was to rozumie. Dla, tak, tak, dla tych, którzy nie rozumieją jakby, generalnie też zobaczycie na, na warsztatach, ale chodzi o to, że każdy może definiować po prostu na swój własny sposób sposób, y, różne powierzchnie przy użyciu właśnie czy też kontrastu, czy, czy, czy no, zobaczymy to wszystko, jak Robert nam zaprezentuje na warsztatach. Ok, so uh, how many of you are using an airbrush today? Uh, ok, quite. Do you have any problems? I, I, I think like most beginners that are using airbrush, uh, the mo the like the, the hardest part of airbrushing is uh, first the dilution of the paint and the pressure of the air. Yeah. These are like two crucial things about air, airbrushing. So probably like you're the master here. Well, <laughs> I, to be oh. honest, I don't, uh, when we think of an airbrush and someone say, I paint with the airbrush, it's, for me, it's, not, it's just a tool. I don't actually paint with the airbrush. Uh, like you would think. Uh, for example, I don't paint the mid-tone light and shadows with the airbrush. 
because uh, I am striving for to paint very organic, you know. I'm painting, most of the time I'm painting things that is alive or used to be alive, like leather or skin, whatever. That's the parts, that is the biggest parts of the most miniatures I'm painting. So to paint with the airbrush, first of all, the airbrush is a machine made by other machines. So in the end, the result speaks for itself, I guess. It will look like a machine painted your miniature if you're painting with the airbrush. Uh, for some things, if you're painting a tank or a car or something else, this is good because in real life, uh, there, there, it's machines who paint these cars, right? Uh, big spray guns in uh, fabrics or, you know. Oh, sorry. Uh, yeah, I was, I was trying to get the point, yeah. actually. Uh, Robert używa aerografu jakby bardziej myśląc o tym, że jest to y, narzędzie zbudowane również przez pewnego rodzaju maszyny, prawda? Więc jakby y, tutaj nawiązał do tego, że jeżeli malujemy powiedzmy czołg, to jest on malowany również y, dużego gabarytu y, aerografami przemysłowymi prawdopodobnie, więc będzie to duże ułatwienie. W większości jakby w przypadkach, kiedy maluję skórę, czy też y, coś, co kiedyś było żywe, jakieś tam organiczne elementy, to to raczej nie używa aerografu do, do, do tego, tylko do tego, do czego on byłby używany w, w, faktycznie w, w świecie realnym. So, to uh, be honest, I'm painting a little bit backwards. I guess this has to do with uh, um, your style and how you prefer it, but for me I tried both, okay? To some people, they start with the airbrush to give the miniature some colors, a base coat or whatever you want to call it, and then they start to paint with the brush. That's fine, do it if you prefer it, but I do mostly the opposite. I paint first with the brush to lock in colors, and then if I need, I can change and manipulate the color afterward or smooth a little bit or whatever. So I'm not painting with the very thick paint actually. Mm -hmm. uh, paint like more like glaze? Yeah, uh, everything, glaze everything from glazing. But glazing <coughs> works on certain colors. The brighter scale it works. But if you do a a red glaze on top of a very dark, it, nothing really happens, so uh, it depends. Yeah. Robert najczęściej maluje, tak powiedzmy, od tyłu. Większość ludzi maluje tak, że aerografem nakłada sobie kolory bazowe i później wykańcza to wszystko pędzlem, a on zazwyczaj robi tak, że na początku szkicuje sobie z pędzla, a później używając aerografu Albo wygładza te kolory trochę, albo zmienia ich y, prawdopodobnie saturację, może nadaje lekkiego koloru, używając glazów z aerografu, więc jakby aerograf jest tym narzędziem, który wykańcza model, a nie od którego zaczyna. I zazwyczaj w aerografie nie używa y, raczej gęstszej farby, tylko rzadszej, żeby właśnie y, no, taki, taki styl wypracował i to zobaczymy prawdopodobnie. Ok, okay. so just to... Um Any questions, by the way, uh, during this uh, demo or what do you want to call it, uh, feel free to raise your hand if you have a specific question. Jeśli ktoś ma pytanie w trakcie, to śmiało podnoście rękę. Okay, so for me, basically, there's two uh, airbrush brands on the market that I think is uh, good enough. That's uh, Hadron Steinbeck, and also we have the Iwata, which I'm currently using. Uh, so the things to, uh, that is important for this tool to work correctly, there's a few things to consider. Uh, this is the needle, uh, and that's very good to keep in a good shape because if the needle is, has a little bit of damage, and sometimes it's very hard to see, almost impossible, but if you do like this on your skin, you will actually feel something is scratching you. 
and then basically you have to get a new needle. No, są teraz dwie dosyć wiodące firmy na aerografie, które w sumie się liczą, jest Harten and Steinbeck i Iwata i Robert używa teraz zazwyczaj Iwaty. No, jedną z najważniejszych rzeczy w pracy z aerografem jest igła i trzeba zwrócić uwagę, żeby była zwykle w bardzo dobrej kondycji i ciężko jest czasem zauważyć, czy z igłą jest wszystko ok, więc sugeruję jakby przesuwanie sobie tej igły po palcu, bo wtedy łatwiej wyczuć, czy, czy igła jest czysta, czy nie jest zakrzywiona. Uh, what when the needle is damaged? How can you see the, what are the results on the model during the painting? Uh, the result on the model has nothing to do with it. It's more that if the needle is damaged, uh, it will spray in an other direction, uh, basically. So it's very easy to detect, I guess. Okay. Yeah. Pytanie było, co jeżeli igła jest jakaś zniszczona, przekrzywiona i jaki to ma wpływ na model, a odpowiedzią było to, że na model właściwie niekoniecznie, tylko praca z aerografem wtedy jest gorsza, bo będzie malował na bok. Ok, so the other parts, it's basically four parts that I think it's more important than the rest. Uh, the needle, we have... Uh, The nozzle, which is a very small part, especially on the water. Drugą ważną częścią jest dysza, czyli ta najmniejsza część na końcu. I don't know if you see on the screen now, but it's very small, very delicate, and actually the water, everything is made of steel. So even the nozzle and the needle is made of steel. This uh, is a very hard material, of course, so it's not very often that you damage those parts. Uh, but if you do, you know, you can paint with it, basically, so. W Iwacie części podzespoły aerografu są zrobione ze stali, więc z racji tego, że to jest bardzo twardy materiał, to y, nie jest tak łatwo to zniszczyć, no ale jak już wam się uda, to po prostu będzie ciężko malować. Uh, also, the needle cap, I think, no, the nozzle cap, this is called. It can also be important to change now and then if the uh, spray direction is a little bit on the wrong side. Uh, for some reason, it does affect. So, if my airbrush is completely off balance, I change the needle, nozzle and this cap. Trzecią częścią jest ta, nie wiem jak to po, po polsku nazywać, osłonka, tak, osłonka dyszy. I jeżeli coś jest nie tak z aerografem, to warto od czasu do czasu wymienić też osłonkę i Robert mówi, że zazwyczaj wymienia te trzy rzeczy po prostu. There's also one last part that I think is important and it's actually inside the body of the airbrush. Uh, it's, I think it's called uh, the O-ring or something. It's... Uszczelka, uh, czyli uh, czwarta ważna. Uh, so we need a special tool for this. And it's just a ring that prevents the paint in the cup from going backwards up in the trigger. It can happen. To uszczelka zapobiega po prostu zostawaniu się farby do tyłu aerografu tam, gdzie jest spust. So, this plastic ring inside of this one is preventing the paint. So sometimes, because the needle is going in and out of this ring several hundred thousand times over a year or something. This plastic of course gets worn out, so take a look there if you have some backfiring going on. Czyli no, jeżeli macie właśnie problemy, że farba tam się dostaje do tyłu, to warto sprawdzić tą uszczelkę, bo po prostu się z biegiem czasu zużywa, bo uszczelka jest no, z materiału miękkiego. So that's how you basically the most important parts and if you don't know how to to uh, uh, let you say de take your airbrush apart or something like that it's just uh, common sense I guess depending on what model you have um, so for you guys who don't know so much about it it's uh, 
I can give you a quick exercise you can do if you need to practice the control of the airbrush because To, tak, dla, ty, dla tych, którzy nie mają wielkiej styczności z aerografem, to Robert teraz pokaże parę jakichś ćwiczeń, którymi można sobie wytrenować lepszą kontrolę. Do you have the pressure valve down there? Yeah. Okay. Okay. So a very simple um, uh, exercise. Okay. Uh, a very simple exercise is just to use water in your airbrush and uh, try to control because we can control the pressure just with the trigger if we want to. It's just uh, one or maybe two millimeters, but you, you can practice this and it, it can be very helpful actually. Jesteśmy w stanie kontrolować ciśnienie w aerografie też poprzez naciskanie spustu i to jest bardzo mały zakres, około jednego czy dwóch milimetrów, ale wciąż jeżeli sobie to wytrenujecie, to nawet pod palcem można sobie regulować ciśnienie. So the airbrush is basically, uh, I guess it depends on your compressor a little bit. I have a very uh, professional compressor that works really, really well, really, really quiet. And the tank really builds up enough for me so I can actually put the power off and I can use it for several minutes without have to refill. But in that case, I think the pressure is a little bit higher than this, but you can actually, when you push down, you will get air, right? Most of you know that. So, at, in this moment, I can control it like this, or like this. I don't know if you hear the difference, but yeah, a little bit. And then when you go back on the trigger, you release paint. So, a combination of the two is uh, what you need to control. So, by using just water, it so dilutes that you will have, uh, you have to learn how to control it because you get these, what they call spiders. Czyli jakby kombinacja dwóch rzeczy w spuście na aerografie, czyli wciskanie w dół to jest regulacja ciśnienia i tak jak słyszeliście było, możecie palcem nacisnąć do połowy, będzie mniejsze ciśnienie, czy całe to będzie większe ciśnienie, a w przód i w tył regulujemy po prostu ile farby wylatuje z aerografu i nauczenie, połączenie tych dwóch rzeczy i nauczenie się tego bardzo dobrze powoduje, że po prostu będziecie lepiej malowali, bo inaczej jakby będą się tworzyły te takie popularne pajęczynki, że farba nie Wysycha, pryskacie w to ciśnieniem i rozchodzi się mokra farba na boki. Czyli najczęstszy tam błąd, nie błąd może. No problem, tak. So, let's have a look. Do you see something? Yeah, but it's uh, pretty controlled. There's no spiders or any buildup of uh, the water. It's just uh, me controlling the flow of air and of uh, paint or water. But as soon as you start to be more, just a little bit more aggressive, it, this will happen. This is way too much because the air didn't have time to dry before it hit the surface and even worse is this so when you get so much paint that the air actually just pushes it away no czyli jakby na początku było pokazane że płynnie sobie to wszystko chodzi jakby farby nie jest ani za dużo ani za mało i po prostu nie nie, nie było żadnego problemu. Drugie, druga ta kropka to był y, jakby ta sytuacja, w której farby było dosyć dużo, ale jakby jeszcze nic się z nią nie stało tak bardzo niedobrego. No i trzecia to jest ta najgorsza sytuacja, kiedy właśnie tworzą się te pajączki, kiedy farba nie zdąży wyschnąć, powietrze pryśnie i, i wszystko się rozlewa na boki. 
So it's much better to do several layers uh, and control it than trying to get an instant result right away. Okay? Czyli lepiej jest zrobić parę cienkich warstw niż pospieszyć się i zrobić jedną za grubą, bo jest większe prawdopodobieństwo, że popełnicie błąd. Uh, okay, so uh, yeah, that's basically it. You have to practice a bit if you are a beginner, but after a while you will understand it more and more. I hear a lot of people telling me that it's not worth using the airbrush because it's so much to clean and it just paint everywhere. And and it, for me, it's like okay, uh, I don't know what you're doing wrong, but to me, it's just a tool that works and especially with the water what i do i just spray out all the uh, leftover paint on a uh, paper towel and i take some cleaner inside and do like this in the cup put it put the paint rest of the paint in the cup just spray out and basically it's ready to go for the next color Dużo ludzi mówi, że nie chce używać aerografu, bo dużo czasu zajmuje czyszczenie, jest problematyczne, a Robert mówi, że zawsze się dziwi, bo po prostu jest to chwila, moment, tylko wystarczy wypryskać całą farbę ze środka, nałożyć trochę cleanera do, do, do aerografu, wymieszać pędzelkiem, wypryskać i gotowe. Ok, so let's leave the airbrush for now, if you don't have any questions about it. No? Czyli teraz przejdziemy. Mam pytanie o rzeczy wokół Aerobrak. Praktycznie w wielu razach widzę ludzi, którzy używają dodatkowego Aerobraku, żeby wyjąć się z pęknięcia paint, tak jak to jest z sprzętu. I jeśli nie używasz, to masz jakiś pod setup, żeby wyjąć maskę, żeby wyjąć się. Aha, ok. No, ponieważ jestem. I would say 90% a brush guy, I don't feel I need to protect so much. But uh, I don't know, it's your personal health, I guess. Uh, I don't know how, how careful you are, but for me to eat just any meat, for example, makes me more makes more damage to me than if I'm using the airbrush, pro probably. So, uh, no, I don't use a mask. Uh, so, did I answer your question? Good. Okay, so we'll leave the airbrush and we'll go to uh, the normal brush a little bit. Teraz przejdziemy do spraw związanych z normalnym pędzlem. So, <coughs> so, first of all, let's talk about uh, the basic thing with the brush movement, okay? Many people might not think of this as much, but uh, to get a better result, at least for me, in my journey of painting, I found it very effectful and it helps getting a better result in the end. Uh, Jedną ważną rzeczą, którą nie wszyscy ludzie stają sobie z tego sprawę, jest ruch pędzla i dla Roberta jest to bardzo ważne i jego zdaniem ma to duży wpływ na finalny produkt. Uh, the thing I would like to point out as well is, uh, for me, p painting is like anything in life. It's not one subject or one thing. So sometimes when I talk, it goes to into another thing. And it's because it, in the end, it all has to fit to, if, so if we have 10 things, it all together has to be the paint job in the end, okay? Uh, it's like anything, if you drive a car, you can talk to your driver's teachers about the gear for an hour, but in the end it's several things that makes you a good driver. So it's the same thing. So if I go to another subject, it's because of that, because it belongs together. So 
If you're a little bit confused, I'm very sorry, but I, I try to be as clear as possible. No, tu chodziło o to, że jakby ciężko jest rozdzielić, chyba separować po prostu konkretne tematy, i ponieważ jeden wynika bezpośrednio z drugiego i cały proces malowania to są po prostu odrębne rzeczy, odrębne techniki, które się w pewien sposób zazębiają i łącząc to wszystko razem no, stajecie się lepszymi malarzami, dlatego Robert będzie po prostu próbował tłumaczyć wszystko najjaśniej, jak będzie mógł. So, first of all, uh, let's talk a little bit about the direction of the brush movement, actually. So, if you are painting light, you, you should move your brush from the middle of the tone that you had before up to the light. So, because the paint accumulate, I think it's the right word, where you actually end your brush stroke. So if you do the opposite, you want to paint the shadows, you do the opposite, like something like this. Now it's a dark color, it has nothing to do with what I'm trying to explain, but so if this direction is the light, then I move the brush if I want to create light in that direction. And I let the brush go. So maybe if I thin the paint out a little bit more, it's more obvious. You see that? That? This is where the most of the paint is ending up. So it's very important to drag the paint in the right direction. So the opposite would be the shadow. So I want the paint to stay there. You see? Czyli generalna zasada z malowaniem i z ruchami pędzla jest taka, że jeżeli malujecie światła, czyli no w, tym, w tym przypadku akurat używa po prostu ciemnej farby, która nie odzwierciedla tego, ale chodzi o to, że jeżeli malujecie światła i rozjaśnienia, to powinniście zaczynać od środka, czyli od mitonów i ruch pędzla powinien iść w stronę tego rozjaśnienia, które chcecie malować, ponieważ najwięcej farby zawsze zbiera się w tym jakby miejscu, w którym zamiatacie, tak jak możecie sobie wyobrazić miotłę, prawda? Jeżeli zamiatacie, to po prostu najwięcej materiału, czyli w tym przypadku farby, zbiera się w tym y, ostatnim punkcie. I dokładnie tak samo, y, jeżeli chcecie malować cienie, to wybieracie sobie ciemny kolor i zaczynając ruch pędzla od środka, zamiatacie w, w stronę cienia i tam zbiera się po prostu najwięcej farby. So... Uh, if this is makes sense, as you can see now when it's dry, it's more transparent where the actual movement was, but where I stopped, it's more uh, opaque. opaque, yeah. So, uh, when we, for example, it has to do with two things. One thing is this, and the other one is uh, the volumes which we automatically goes into at this point. Uh, for example, volumes, we have uh, different uh, things. We have a sphere, that which is like a ball. We have a cylinder. We have a cone. And we also have a rectangle. Everyone is uh, familiar with those, I guess? to jakby kolejną rzeczą to będą właśnie kształty i właśnie wykorzystywanie tego, w jaki sposób yy, kierujecie ten ruch pędzla na konkretnych kształtach. I są cztery bazowe kształty, które można później przełożyć na większość rzeczy, czyli to jest yy, cylinder, to jest stożek, to jest yy, sfera, czyli kula, piłka, jakkolwiek to nazwiecie i później yy, no, rzeczy, które są sześcienne bądź też yy, no, prostokątne. Jak. Prost, prostopadłościenne, ale no kanciaste, tak czy inaczej. Prostata. Prostata? Why did you say that? No, it sounded like, it sounded like you said something like that. Uh, okay, sorry. So, what many people do, uh, so if this is a cylinder, you can imagine. Uh, you see it, right, on the screen? So, many people 
when they are painting, especially non-metallic, they paint, uh, I'm sorry, <laughs> they paint like, they divide this surface into different uh, spaces, okay? So, uh, this area uh, would be the brightest, let's say. So, they like, mm, do this uh, movement like this. Right? Let's say that is the brightest. So, and then we have some reflection over here from something and we also paint that one. Also maybe another one here. Uh, and some other tones, uh, maybe here, here. And in the end we blend them together so it looks pretty decent. But the thing is, if you paint like this, so the cylinder is here, and you paint, you mark in where the brightest spots like this, what will happen is that you are painting something flat. But as you know, a cylinder is not flat. It's for me, we can see that if we compare one painter who does it one way and one who does it the other way because it will look like you painted something flat on a round, roundy form. Uh, so it's so obvious because when you do this movement, this is flat, of course, it's not round. Do you get my point? Yeah? Yeah, so once again, if we have a cylinder like this, and it's a little bit big, but, um, and I decide that this area is going to be the brightest, then instead of just marking it in, it's better to do uh, like this. Because as you see, yeah? Uh, yeah, so, ta, czyli większość ludzi, jak będzie miała właśnie cylinder na przykład, to zacznie to malować w taki sposób, jak Robert pokazał po lewej stronie. Musicie sobie wyobrazić to, że ciemniejsze kolory są jaśniejszymi, żeby to zobrazować i wybierze sobie po prostu punkty, w których będą te rozjaśnienia i zostaną one namalowane prawdopodobnie od góry do dołu i to będzie coś, co jakby będzie to namalowana po prostu płaska, prosta krecha w miejscu, gdzie ma być rozjaśnienie, a Robert jakby sugeruje właśnie używać tych ruchów pędzla, żeby zaznaczać te miejsca, gdzie mają być rozjaśnienia i jakby wyobrażać to sobie, żeby właśnie zagarniać tą farbę w kierunku, jakby tworząc tą, tą linię rozjaśnienia po środku, aniżeli robić po prostu prostą kreskę od góry do dołu. Do you see żeby stworzyć I... bardziej, excuse me, yeah. żeby stworzyć bardziej jakby tak 3D zaokrągloną powierzchnię. What do, can I don't know if you understand my point, but in this one the paint accumulates exactly where I want the light. This is the movement is following the cylinder in this way. It will appear as a cylinder rather than I put a flat paint on top of the cylinder. Do you get my point? Punkt jakby pochodzi o to, żeby, żeby po prostu wyobrażać sobie właśnie te kształty i ruchami pędzla naśladować te kształty, żeby jeszcze uwydatniać to te kształ, sam kształt uwydatniać sposobem malowania, czyli po prostu właśnie zagarniać na przykład tą farbę w takim kierunku, żeby zbierała się w punkcie, gdzie chcecie mieć rozjaśnienie i to spowoduje, że, że stożek, przepraszam, nie stożek, tylko cylinder będzie wyglądał bardziej jak cylinder, a nie jako rzecz z nałożonym po prostu płaskim paskiem farby. So, I rather following the shape rather than just marking in paints on it. So for example, on this guy, you see there's a cylinder here and here, right? His bones right here, yeah. So rather than just marking in paint like this going over, I have to follow this shape. So I will meet up in the middle, just as I showed you on the paper. This way we will build the volumes for me a more, much more natural way. So, 
Yeah, this is what I'm trying to do when I'm painting uh, this one. Czyli jakby chodzi ogólnie o wyciągnięcie z danej formy tych takich bazowych kształtów, o których była mowa wcześniej. W tym przypadku na przykład są to obojczyki, które w pewien sposób przypominają poziome właśnie cylindry i, i żeby farbę nakładać w taki sposób, żeby po prostu właśnie śledzić kształt tej, tej kości, aniżeli po prostu malować płaską kreskę. Uh, I guess it depends on if you're painting a 28 mm millimeter miniature it's a little bit different because it's so so small so this technique could be even more precise and more tricky i'm not sure I, i'm trying to strive for this it doesn't matter the scale but uh, for sure it's more easy to practice on a larger scale and uh, yes so for example if we look at the hair which also has this roundy form. When I talked about this one, where the paints are accumulate, of course, if I want more, most of the light here, of course, I go in this direction first, and then this. It doesn't, for me, it doesn't make sense any other way. It's just the way I do it, and it, for me, it works perfectly. I tak samo na przykład jest tutaj właśnie sprawa z tymi włosami, że one też mają pewien kształt, który warto podkreślić tymi ruchami pędzla, bo po prostu będzie to wyglądało dużo lepiej. I naturalnie to wychodzi, żeby po prostu właśnie malować w tym kierunku. Yes. And one other thing with the brush. Uh, it has to do with, I don't know if you want to call it blending or... Um, Uh, we all have different techniques and I use them all basically without even thinking about it. Uh, so I wouldn't say to myself this uh, particular area or miniature I use wet blend or a loaded brush or layering or whatever. Uh, for me it's just a workflow and I just paint. But if I break it down, I would say that certain things I use different techniques. Uh, but I would say also maybe 80% is some type of layering uh, kind of approach. Yeah? Can we, like, before you answer the question, I would like to translate. Like, uh, jest dużo różnych technik, które po prostu uh, Robert używa uh, równomiernie i nawet się nad tym nie zastanawia, ale jakby potrafi też rozbić każdą jedną z nich i jakby no, opowiedzieć też o niej. W większości, uh, w 80% mniej więcej, używa po prostu zwykłego, zwykłych warstw. I pytanie padło o to, co z techniką dry brush. Okay. Yeah. Uh, your question was if I use dry brush yes, for shadows. Just using uh, a lighter tone uh, each time on the, the paint. Uh, and uh, uh, dry brush. Uh, dry brush is a great technique for sure, but I don't use it on the miniatures very often, I would say. Uh, I use it on bases. If there's a lot of dots, if you put sand all over, there's no reason to pick out every stone. Or So basically, I would probably do something like a dry brush. But on the miniature itself, no, not really often. Uh, opposite to the dry brush, I would call it a wet brush because I, I don't put off all the excess paint on something and I do it dry, but I use wet paint, but in a controlled way. So if you have a lot of same details on, I don't know. Uh, scales, for example. Yeah, scales or something. I use more wet and I just go over it. For me, you don't get those small uh, sandy spots if you do that. You get more even. So for me, it's more uh, appropriate for my taste, anyway. Czyli jakby chodzi o to, że Robert nie używa zbyt wiele dry brushu na samych figurkach, co najwyżej na podstawkach. 
ale jakby jeżeli chodzi o figurki, to na przykład używa czegoś podobnego, aczkolwiek nie jest to suchy pędzel, tylko mokry pędzel, ale jakby technika jest podobna, że po prostu przy dużej ilości takiego samego detalu w sposób dosyć kontrolowany jest w stanie jakby takimi podobnymi co do dry brush ruchami wyciągnąć dużo, dużo detalu naraz. I another question. Yeah, so what about stippling? Like, do you use it to create different textures? And do you have like a specific brush for stippling? Or is it just one of your old brushes? Uh, stippling, I call it just texture because the te technique itself for me is uninteresting as long as I get the result I want. So uh, I call it texture. And uh, if I do texture, I just use a normal brush and I uh, try to be very random to make it look organic. I don't put dots in a controlled way and then I stop and think maybe we need five more dots there and I do because it makes no sense. So. Just to answer your question really quickly, I just do something like this. You know? So if I want to insist, I just do it more in one area. And then if I want to fade out, I just do the more wide and open. Uh, you see? So I can fade out in another tone or something like that. That's just basically what I do. Uh, and if I want to do it a lot, uh, then maybe I could do it with uh, the airbrush and for that this valve is very good because I can uh, do kind of a spitting, almost no pressure at all and, and when I, the airbrush doesn't really do a, a flow anymore, it just is dots everywhere, kind of very, very but I don't use it so much on the figure, maybe on the base or something like that. Pytanie było o technikę, która nazywa się stippling, czy jakby Robert jej używa i no właśnie niekoniecznie używa konkretnie stiplingu i jakichś konkretnych specjalnie narzędzi do tego innego pędzla, tylko po prostu bardziej teksturuje w sposób, który pokazał tam na kartce zwykłym pędzlem, zagęszczając, robiąc to dosyć naturalnie, robiąc kropeczki, kreseczki, w zależności od tekstury, którą chce uzyskać. Czasem jeszcze najczęściej na podstawkach używa takiego powiedzmy pseudo stiplingu przy użyciu aerografu, dając bardzo, bardzo, bardzo małe ciśnienie, aerograf praktycznie nie działa w sposób odpowiedni i zaczyna wypluwać farbę w dosyć przypadkowy sposób i to teksturuje duże powierzchnie. Ok. So, uh, when I paint with a brush, I usually start... Uh, traditionally, we were taught to start with a, like a mid-tone and we can go down with the shadows and we can go up with the light. Uh, I used to do that, but for me, I prefer to, to start pretty dark and I just build up the whole scale. Because for me, it's more easy to control one step, one direction, than a direction in two ways. Because it makes me a little bit more confused of how to balance the mid, shadow and light. <coughs> Jakby zwykle, tak powiedzmy naturalnie, każdy o tym myśli, że malując figurki layeringiem, czyli warstwami, zaczyna się od mid-tonu, czyli koloru właściwego i później idzie się w cienie, czyli ciemniejsze kolory i w światła wieśniejsze kolory, ale dla Roberta bardziej intuicyjną sprawą jest, żeby pomalować najpierw dany element na najciemniejszy kolor, a później budować cały kolor do jasnego, bo wtedy jest mu łatwiej kontrolować to, ile konkretnego koloru, ile cienia, ile y, właściwego koloru, ile światła musi być na danym elemencie. Żeby po prostu iść w jedną stronę, a nie zaczynając od właściwego koloru, musieć budować światło i cień w dwie strony. So, let's say, uh, 
uh, of course, I don't think about this scale. <laughs> I don't have it in my head when I paint, but as I said before, just to translate to an audience, this is how I would do it. So this is the shadow, S, medium tone and light. So for this scale, I would probably start somewhere in this area, okay, and build up this way. So when I start there, if I need more shadow or I need to change the tonality of the shadow, I still have some space here, right? That's good. So when I paint and I go up to uh, um, sort of the lightest point, I also stop around here. And in this way, if I need to push something just a little bit, the final touch, I still have some space here. Okay? So that's basically what I did with this bust as well. As you see, the, uh, the body uh, or the upper part is very dark, but it's not black or anything like that. It's just uh, very dark, something like in this area. And... Uh, Sometimes I start from a black base and I build up just because I start so dark, it doesn't matter. But if I would like to do a lighter skin tone or something more bright, then I have to uh, do a senatal light setting with the airbrush first, just for the other paint to stick better. Because if I'm using something like this on top of black, it doesn't really work for me at least. Jakby to co jest narysowane na kartce to jest taki zakres kolorów, który Robert ma w głowie przy malowaniu i zwykle zaczyna malować od tej pierwszej kropki, którą zrobił, czyli to jest ta druga od lewej, ta mniejsza i to jest jakby kolor bazowy, czyli tam blisko cieni, bo na po lewej stronie macie cień, na środku jest kolor bazowy i po prawej jest światło. Zwykle zaczyna właśnie tą Jakby ten kolor jego bazowy, od którego zaczyna, czyli na przykład kolor skóry na tym popiersiu, to jest właśnie ta mniejsza kropka i buduje sobie rozjaśnienia w stronę światła poprzez kolor bazowy i jakby zostawia sobie na skraju jakby takie fragmenty tego, że zawsze jeszcze może pójść dalej z światłem, jeżeli potrzebuje jakiegoś ekstremalnego rozjaśnienia, albo może pójść dalej z cieniem, jeżeli potrzebuje jakiegoś e, bardzo ciemnego miejsca, ewentualnie zmiany e, koloru, koloru cienia. Właśnie to są zostawione takie miejsca, gdzie, gdzie może jeszcze w pewien sposób manewrować i nie cała figurka będzie oświetlona w dokładnie taki sam sposób. So, uh, what I basically do when I'm blending things together, because um, what I do, I try to block in colors uh, as fast as possible so I can see the result. I don't build up too slowly. It depends on what I'm doing. If I'm doing something sensitive like female skin, maybe the steps are more close, so it's not too aggressive. Uh, because in the end, the female skin, if it's a young female, the skin should be a little bit more on the smooth side. Uh, and maybe we have more space to create texture and be more rough on, uh, on the male skin, for example. So uh, in these steps or jumps, so let's say I start here. Uh, maybe the next step for a male would be, I don't know, maybe here. And uh, the next step may be here or something like that on the scale. And uh, the scale itself could be colors like, which I will use today, this one. Uh, maybe this. Or maybe, in the end, it's a little bit hard to explain, but in the end, if I mix those two, uh, so in the end, uh, this step would be this one, okay? 
So, and uh, this one could be this, probably. And then we have to raise <coughs> even more, take a brighter skin tone. And uh, what I actually do when I see, because this has to do with sensation, it's not, it's not a set way that I can explain to anyone because we also use different colors, different brands, so I can't tell you exactly. You know, the things they do on YouTube where they say, well, use this color and then you use this color. For me, it's kind of misleading because... Uh, yeah? Generally, chodzi o to, że żeby uzyskać szybki rezultat i móc zobaczyć mniej więcej jak wygląda figurka, móc sobie rozłożyć światło i tak dalej, budowany jest pewnego rodzaju szkic, czyli jest z całej tej skali, z całego tego zamysłu, że figurka ma być płynna, ma mieć płynne przejścia, wybieramy sobie powiedzmy parę takich kolorów, które będą dosyć w agresywny sposób, ale dadzą nam szybki rzut na to, jakby jak możemy postrzegać figurkę i po prostu zaczynając w tym przypadku na przykład od tego koloru ciemnobrązowego. Robert skakałby co parę kroków i używał coraz to jaśniejszych kolorów, robiąc właśnie bardzo szybki szkic na figurce i później dopiero mieszając farby wygładzałby, no jak wygładzałby przejścia między tymi kolorami. I tak na przykład w przypadku figurek no, mężczyzn albo różnych jakichś tam bardziej powiedzmy szorstkich powierzchni, te kroki mogą być dosyć drastyczne, różnice między kolorami, natomiast jeżeli tutaj wspomniał o malowaniu kobiecej skóry, od razu ten szkic byłby jakby zagęszczony. Chodzi o to, że używałby więcej farb, ponieważ z zamysłu ta skóra miałaby być gładsza niż męska skóra i jest mniej miejsca na teksturowanie i po prostu lepszy rezultat byłby to na końcu. Okej. Okay. Uh, so basically, just to not do the whole uh, uh, scale here, I just want to explain how I how I blend a little bit, uh, basically. So uh, let's say we have this tone uh, here. <laughs> and we put the other one just next to it, like this, because this way I can, tr can, I can control the forms and the shapes very easily. Uh, because I just put them next to each other and then I blend. Uh, so if I have a round object or a curly object, it doesn't matter as long as I'm following and then just blend it because sometimes shapes can be very hard to understand how to uh, actually put the light or something like that. So if I just have a very basic thing like this, then I take just, okay, I just put some other color inside the other one basically, but to be fair to you, I would do like a 50-50 with the two. So. Uh, when I do that, usually it works, it goes together. So I do things like this, just small strokes in between those. Czyli sposób w jaki Robert y, maluje i robi przejścia na figurkach to jest właśnie najpierw budowanie tego szkicu, czyli robienie takich dosyć drastycznych przejść, tak jak pokazał, y, zaznacza sobie cień, później, później kolejny jaśniejszy kolor tam, gdzie, gdzie mają być rozjaśnienia i cały czas jakby tym szkicem śledzi kształty na figurce, potem y, miesza te dwa kolory i y, jakby w zależności no, właśnie od tego, jak płynne chce uzyskać przejście, no w tym przypadku po prostu zmieszał je 50-50, na pół i w taki sposób, jak teraz pokazuję, robi takie kreseczki w miejscu, gdzie kolory się stykają i to subtelnie powoduje, że, że przejścia są coraz gładsze. So sometimes... Can I ask a question? Yeah. Because like, as far as I can see here on the palette, you're using quite uh, thick paint, actually. That's, that's your regular dilution of the paint or are you using... Uh, yeah, usually because um, I want a direct hit 
so to speak, on the so miniature. Like you, you don't want you, you have you, you want to use like one layer and just then see the result, right? And then just yeah. So for example, on this one, if I want to uh, create the first uh, uh, the mid tone, basically, on an area like this, I would be doing something like. Uh, it's more or less straight from the bottle, right? Yeah, just, just, uh, just yeah, a, just a little bit to uh, have a good yeah. flow of the color. So if I want an area like this, you know, <laughs> pretty much it doesn't cover on the first, uh, mm -hmm. so I probably have to do another layer, but as you see, by this way, when I'm holding it from a distance, I can see the result mm -hmm. much faster. So, for example, I usually have a hair dryer to dry everything, but not today. So, and sometimes, very often, I, it doesn't have to be totally opaque, opaque either, because it will, in the end, um, make some kind of texture, something interesting, which, um, because I'm not really striving for total smooth or anything like that. Not in, in most cases not, because to me it's uninteresting to do that. Mm -hmm. um, if you look at anything in life except probably a car, uh, I mean the outside of the car, your pants, your shirt, your face, everything has texture in some way. And for me, when I see just a perfectly smooth miniature all over with attention from the top to the bottom, maybe I can be impressed by the technique because it's just very smooth, but it's not the style or the taste for me. I, I demand much more of myself than just a super smooth miniature because I think maybe seven, ten years ago that the painters uh, were striving for like a perfection in the blends and stuff. But, and that's something that people tend to strive for today as well. But for me, it's not organic. It looks like, again, closer to the airbrush, you know, and it's a machine. Mm -hmm. I want organic looking surfaces and, you know, texture. Pytanie z mojej strony było, czy używa cały czas na palecie takich gęstych farb, bo z tego, co widzę, są po prostu prawie, że z buteleczki i przy szkicowaniu faktycznie y, używa takich farb, ale też nie zależy mu na tym, żeby farba kryła przy, przy jednym pociągnięciu pędzla, bo czasem y, w przypadku, kiedy farba nie pokryje jakiejś tam powierzchni, też jest to na plus, bo y, daje to pewien y, jakby no, pewną teksturę dodaje, bo Robert w swoim malowaniu nie, nie szuka super płynnych przejść, tylko bardziej właśnie takiego organicznego malowania, którym tu powtarza, jakby wszystko, wszystko w życiu realnym ma jakąś teksturę, więc jakby do tego dąży, żeby, żeby też pokazać nam na figurkach jakąś tam konkretną teksturę. So, when we do it like this, it's much more easier to see the final result. Uh, okay, this is just an example. It's not really how I would put the, the light on this one, but just to make it even more clear, I just sort of blocking in the colors and uh, in the end when I look at the miniature from a distance, I can see now it's just a technique of blending it together left to, left to do. So I get a rough sketch of how the final result would be, and this way it's much more inspiring for me to continuing to paint.
Czyli na początku właśnie robi ten szkic, żeby sobie z odległości móc ocenić powiedzmy finalny produkt i ma lepszy pogląd na to, czy to mu się podoba, czy nie. Jest to dla niego inspirujące i pcha to go do przodu, że po prostu zostało już tak naprawdę tylko wygładzanie, które no, no to jest czas i siedzenie z pędzlem wygładzanie, a jakby szybko jest w stanie ocenić, czy, czy to jest no, dobre malowanie, czy, czy w tym kierunku chce podążać. Robiąc właśnie taki, taki szybki szkic. Nie ma Ja, yeah. so basically, that's how I do it. So the borders that I create is very important to understand how to uh, just blend together. And I will show it a little bit more on the miniature uh, as we go along. And I just have to check so I don't forget anything. Uh, okay, we talked about the airbrush. Now we talked a lot about the normal brush. Um, okay, let's talk a little bit about colors and contrast. So, when I mention the word contrast, uh, what do you think about when I say that word? Any ideas? Yeah. Yes. Yeah, cool. Uh, yes, exactly. It can be many things. Uh, and I think most people are thinking about the actual gray scale from light to dark. And uh, of course that's one contrast, but it has to do with light only. And uh, we have a lot of contrast, but uh, in the end the final result has to resolve with how to use those contrasts in a tasteful way on the miniature as a composition because uh, I can go through them very quickly. We have light and dark, of course, it's the opposite and it's a contrast. We have uh, smooth versus textured, which is a contrast. We have warm and cold colors. We have um, the complementary color. I could say that's a contrast as well to use. And we have uh, saturated versus unsaturated colors. And if you combine those in the right way, it's not necessarily that you have to use all those contrasts in one miniature. It could be like a firework just happening, too much is going on, but if you do it tastefully and you should know how to use all of them, then you're going to have probably a great miniature in the end. So, yeah. yeah. Czyli jeżeli myślicie o kontraście, to zazwyczaj no, różne w sumie odpowiedzi tutaj padły i jest kontrast pomiędzy no, skalą szarości, nazwijmy to, czyli od ciemnego koloru jakiegokolwiek do jasnego koloru jakiegokolwiek. Jest kontrast pomiędzy, pomiędzy teksturami, czyli gładkie malowanie, teksturowane malowanie, kontrast pomiędzy ciepłymi kolorami, zimnymi kolorami, pomiędzy nasyconymi i nienasyconymi, a nawet pomiędzy kolorami przeciwstawnymi i jakby dobieranie rodzajów, rodzajów kontrastów na figurce jest bardzo ciekawą rzeczą, bo po prostu łącząc te wszystkie rodzaje kontrastów jesteście w stanie otrzymać coś bardzo ciekawego i wyjątkowego, ale też nie można przesadzać, bo, bo jeżeli nagle wszystkie te rzeczy znajdą się na jednej figurce, to może, może być to po prostu za dużo. Ok, so usually when I'm painting uh, something that's not on routine, because uh, I, I am a professional painter, so very often when I paint for, let's say, a game, I have to paint more on routine than trying to explore new things, because to explore and to develop takes time. So the things I already know, I have to put it into something that has to be a quite fast job, okay? But when I have more time to explore, I like to use uh, at least the primary colors on my palette to manipulate uh, other tones. 
because we can talk about the primary and secondary, but uh, in the end, I use these um, because these three we can't mix. Uh, we can't get blue from somewhere or yellow or red because they are pure pigments from the start. Uh, we're going to change the translator. Yeah. Thank you very much for. Okay. Welcome to hell. <laughs> so, let's see. Uh, usually I have magenta also, uh, a brighter one, but just let's stick with this. So, if I have a skin tone, for example, or any other color, uh, I can manipulate this one with this. So, uh, let's see. If I want to go in a more cold way, because this is also something you can discuss and it goes by taste, but if you have shadows, they are obviously colder than something else. Uh, it makes sense to everyone in the summer. You have all been going to the shadows and it's much, much colder. So it's the same a little bit approach with the miniature. So, for example, then it makes sense to bring in some blue inside, but you have to be very careful. These are also very strong pigmented colors, but it doesn't matter what brand. In this case, it's Chimera and the uh, uh, pigments are very strong. But if you use something else, I can imagine they are very strong as well. But, yeah? Uh, Robert yeah. mówi, że można manipulować, wpływać na kolory uh, innymi barwami. I tutaj uh, na przykładzie cieni, że cienie są generalnie chłodniejsze. Przykładowo, jak mamy jakieś uh, ciepłe światło w lecie, to te cienie zawsze będą chłodniejsze. Dlatego możemy wpłynąć właśnie na to na figurce, dodając po prostu niebieskiego pigmentu. Musimy tu być jednak bardzo ostrożni, ponieważ no, jest to mocny pigment i może mocno wpłynąć też na odczucie. Yes. So we have to be very careful, but if we go in a more cold direction, as you see, just by adding a little bit, the this skin is now much colder. Teraz ta skóra stała się dużo chłodniejsza i musimy to właśnie być delikatni tutaj, ostrożni. So I would say, I don't use black and white so often, uh, but uh, I could, it could be handy to have them on the palette. So as, at the same time when I manipulate the color with a warmer or colder or something, I also manipulate the uh, value of light or shadow, depending on w what direction I'm going. So as you see now, it's turning darker and darker, uh, but also more color. So if I want to keep it brighter, then I will use this or maybe black, but black and white are no colors. Uh, so all they will do is desaturate all the time. So, yeah? Staram się nie używać za dużo czerni i bieli, ale warto je mieć na palecie. I Oprócz tego, że manipulujemy jakby barwą, e, temperaturą, to czerń i biel jest e, do sterowania e, jasnością i ciemnością. Czyli jeśli dodamy tam tego e, niebieskiego, te, e, do, tej, do tego koloru skóry, to staje się on również też trochę ciemniejszy, ponieważ ten niebieski jest po prostu trochę ciemniejszy i do tego możemy dodać później bieli, żeby podbić jasność. So to Combine, so if you see it like two different parameters, uh, one is with the grayscale and one is with the colors, then you have to learn how to balance the two because actually in, uh, in real we don't need 50 colors or more. Uh, we, we need like only the primaries to be honest, to mix everything, but it's a little bit over the top. It takes too much time and uh, for me, I use basic colors, but I, as I said, I manipulate with these. So 
if it's turning too dark, I use this. So. Generalnie nie, 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 nie potrzebujemy wszystkich. W sensie potrzebujemy tylko podstawowe kolory, te primary colors, czyli te no, podstawowe, chyba po prostu można to przetłumaczyć. Ale oprócz tego przydają się też jakieś inne, żeby nie mieszać dosłownie wszystkiego. But as you see, as soon as I start to add, uh, uh, it's not white, but it's an ivory, uh, we lose color and just very soon we are at the ivory. We lose uh, more and more color, so... Rozjaśniając, e, tracimy ten oryginalny kolor, czyli jeśli mieliśmy tę skórę, dodajemy coraz więcej bieli, czy tam beżu, e, to coraz bardziej traci kolor naturalny skóry i przekształca się po prostu w ten jasny. As you see now, if I'm going to warmer direction, uh, it changes a lot and I can experiment starting to get a total different skin tone. Jak, do, jak idę bardziej w ciepłą teraz stronę, to mam, otrzymuję totalnie, totalnie inne rezultaty i można możemy to eksperymentować, dodając znowu do tego e, cieplejszego miksu bieli. And if you want a more, uh, another direction, just add red and we have a totally different direction. Uh, the thing with this is something I, I also need to explain. Uh, I more or less divide colors into three different categories. Uh, just try to explain it to you the best way. So I have, uh, if I had more or dub double the size of different paint, it would be more easy for you to see. But first of all, I categorize them into light, more mid, which has more color, and the shadow. So the light one and the shadow will be more desaturated uh, by themselves, and the mid one is actually the color. So if I'm using a color, let's say a red, that middle section will be the red. The rest on the sides, it's something that in the end will be less saturated probably and depending on what I'm doing with them, but the red is the red or the blue is the blue. So that's in the middle. So strong colors like this, this, uh, this. You see, it has more color and it's actually what I'm deciding on the miniature. This has not much color. Okay, so, uh, so uh, generally dzielę farby, kolory na trzy takie kategorie. Te, które używam do, jas do malowania światła, do cienia i jakby sam ten mocny, silny kolor. Te, te dwie skrajne grupy są jakby zdesaturowane, czyli nie, nie mają dużo tego koloru. Natomiast właśnie ta, ta środkowa to jest to, gdzie jest naj, najsilniejszy, najmocniejszy kolor. Czyli jak czyli tu pójdą wszystkie czerwienie, niebieskie, żółcie. Natomiast do tych poprzednich skrajnych, do tych dwóch skrajnych grup pójdą różne beże, ciemne kolory, takie czernie. So at this point, when I don't know if you see it on the camera, those, uh, as you can see, this is more bright, this is more colorful, this is just light. So, of course, the final result would be a little bit different, but for example, with these two, if I use them to manipulate the light, it doesn't really matter because it's the lighter section of the uh, of these three. Uh, this will manipulate a, a lot mu much more because they are so strong. These are very desaturated, uh, and I think this way because it's more easy for me, because if I start to mix them all and I put this inside of this, we have such a huge difference in what's going on. And it's too complex to, uh, uh, I don't know if you get my point, but so I, I try to keep thinking in this way.
rather than yeah, okay, let's have this for the light and this for the mid-tone and maybe this. I mean, uh, it, for me it's more easy. I don't know if it makes sense, but you should try it on your table at home just to divide into colorful, light and dark and you will notice a, notice a difference, I think, in your painting. Jak ja to rozumiem tę wypowiedź, to Robert dzieli sobie na te trzy kategorie po prostu, żeby jakby ułatwić sobie pracę, jakby trzymając w tym środkowym przedziale kolory, które jakby mają największy wpływ na efekt ostateczny, są najsilniejsze. Natomiast światła po prostu ogólnie dodadzą jakby światło, niekoniecznie wpłyną na cały taki ostateczny efekt. Ja to tak sobie uh, what I mean is this, so if you have, this is uh, more or less a neutral color for me, so it's very easy to manipulate in any direction without changing into light or shadow. I keep in this area all the time, because this is the same value, but it changes just the tone a little bit, if you understand. Uh, Czyli tymi e, środkowymi kolorami bardziej zmieniamy właśnie ton, a niekoniecznie ten poziom jasności naświetlenia. I mean, it's it's not a huge difference from this to this. It's in the same category, but it's just more yellowish, a little bit brighter. Uh, what I mean by this that you can't use either of them to create a shadow or a light. I, because if you paint with this and uh, you want to make a shadow and you use this, it's not a shadow, it's just another tone. Do you understand more clear what I'm saying now? Uh, so for that I think it's easy to divide things like this, but since I manipulate with these three, uh, I don't need to think so much about this. Um, and as I said, just as an example, if I use this to mix with this, it's something totally different. Look now. Uh, now I'm creating like... Uh, they are so far away, so it will just be kind of... I can manipulate them again to another direction, but I always need these. Czyli generalnie te środkowe są po prostu do sterowania takiego konkretnego, w którą stronę ma pójść ta mieszanka. E, ponieważ jak, jakby mieszając te dwie skrajne grupy, e, no, od, uzyskuje Robert taki jakby nijaki trochę kolor, do, do, dlatego dopiero dodając czerwieni ze środkowej grupy jest w stanie pójść w konkretnym kierunku takim, jaki, jaki chce. One są do, stero, do sterowania po prostu. Also the thing when you're doing this is that you will notice after a while that you can create any tone by just mixing. What happened now? I started with this one and this one and in the end just by adding a little I actually created this one which is a bottle but basically this and this is now the same. So by using two different colors or pots, with these I can create whatever I want. And this, it takes some time, but usually painters today like Alfonso Giraldes, he talks about this all the time, to, to create everything from these three uh, primary colors. So I think it's a very good exercise, but you should try it, but it's you know a little bit tricky in the beginning. Czyli generalnie używając tych kolorów do sterowania jesteśmy tak naprawdę uzyskać jakikolwiek ton, jakikolwiek kolor, jaki sobie życzymy. I tutaj Robert właśnie uzyskał kolor z innej farbki, mieszając po prostu to, co tam miał na palecie, sterując konkretnie temperaturą żółci i czerwieni, żeby właśnie uzyskać dokładnie taki kolor, który miał gotowy w farbce. I mówi, że jest to 
Na pewno przyjdzie to z, jakby z czasem, ale warto sobie robić tego typu, tego typu ćwiczenia. I też podobnie jako przykład nazwiska, nie pamiętam. Tak, Angel Giraldeza, Giraldez, Giraldeza. Podobnie jako przykład, który bardzo dużo właśnie uwagi zwraca na mieszanie tych właśnie trzech podstawowych kolorów na swoich warsztatach. So, I will actually try to do a little bit of painting now for you. So, uh, just to uh, give you, as I said before, since I'm starting from the dark most of the time and build up, it's not really super necessary for me to do a senatal overview, but since this is a, sort of a class, I will show it to you anyway, <coughs> because sometimes I do it uh, depending on the color scheme or the overall atmosphere I'm looking for. So, and for this, uh, in the beginning, uh, we were talking a little bit about a little bit about consistency of the paint. So basically I'm using uh, two types. One that covers a little bit more and one that is more translucent or uh, how do you say, uh, yeah? Uh, yeah, that's another thing. My approach is pretty much straightforward. I don't, I usually use the senator light as a guide, if you will, because I don't paint in a tricky way with two or three light sources that many fantastic guys to do today. I'm uh, pretty much straightforward, just trying to make the volumes and the overall appearance uh, pleasing to me because I'm painting for myself and not for someone else. Uh, if it's not a customer, of course, or something like that. Uh, sorry, uh, I didn't catch about senator. What's a senator light? A senator light is something where we could say it could be a, has. The angle can be a little bit different, but senatal is when the light comes from above, like the sun. So basically it's just from top. So, okay, so what I first do, I give a, a, a spray from, uh, maybe it, it will look very easy, but in the end when I've done classes, when everyone is hands on their airbrush, it's not so easy. Uh, and in the end it doesn't matter because I will paint over it anyway, but some approaches, I mean, one thing <coughs> can lead into the other. Some people, they actually use the senator light to put translucent colors over it to actually take advantage of the, the brighter part that you created, uh, if it makes sense. So, Wiele osób e, używa e, tego zenitalnego rozkładu światła aerografem, żeby później nałożyć takie prześwitujące kolory, e, żeby jakby skorzystać z, e, no, z tego rozmieszczenia już, e, tych roz, rozjaśnień. No i w zasadzie to tyle. So actually... Uh... When I, I'm so used to my own stuff at home, so when I go somewhere else, uh, things isn't working proper, properly, properly. <laughs> so in this case, something is leaking air here, and also the pressure is not convenient, or uh, because I see it makes spots instead of uh, working flow like very straight. But what can I do? To nie jest sprzęt Roberta, więc e, działa trochę inaczej niż, e, niż ten jego. I jak spray, e, podczas sprayowania po prostu kropeczki mu się tworzą, bo ma złe ciśnienie. Okay, as you see now, I just sprayed from, from above. 
trying to create something they call like pre-shading, I guess. And now we see more clearly the details and the miniature, uh, the appearance of the face, right? So, uh, okay, sorry. Posprawiałem figurkę od góry i właśnie robiąc taki wstępny, wstępny szkic rozjaśnienia. I przez to widać wszystkie szczegóły dużo lepiej, gdyż one wychodzą w tym momencie. So, just by doing a few sprays like this, I get like a gray thing. And if I want to, uh, in my mind, create a more heavy uh, light setting, I would insist on certain areas. Like f on this one, for me, for my personal uh, vision, vision, I would say that this area is like, it's a little bit, can you? <laughs> I have no holder. Uh, so for my thing, I would say that the uh, light would come from around 11 o'clock on this one, if it, if it makes sense. So the light would be hitting here more than, than on any part. This is something else I also do. Uh, even if it's a bust or a whole figure, I try to divide so the top part of the miniature uh, is brighter and the down part has less col uh, less brightness, less light because it creates also uh, contrast from the top which is the most important part, the face, and it goes down. Instead of, uh, as I talked about before, when people do everything super smooth and they also, we all know this game's workshop style, right? So the top part of uh, Space Marine armor, the line, it has the same brightness as on his feet. And to me, in my vision, it doesn't make sense because it all fades a little bit, depending on the material, of course, but in, yeah, one second. In general, that's the way I try to do it. Generally, I do a general schedule of explanation at the beginning. I set a specific direction of the light source. Na przykład na godzinie 11 jest źródło światła i z niego jakby kierunkując aerograf w tę stronę po prostu będzie robił to światło. I co jest istotne, że górna część modelu będzie bardziej oświetlona niż dolna część. Jest to istotne, ponieważ przyciąga to uwagę do twarzy, która jest jakby tym miejscem, na który powinniśmy patrzeć w pierwszym momencie jak oglądamy figurkę i Robert nie lubi podejścia games workshopowego, w którym e, mamy Space Marina, który jest równomiernie wszędzie oświetlony, niezależnie czy to jest jego stopa, czy to jest jego głowa wszędzie, poziom świata jest taki sam i nie robi to jakby sensu, ponieważ ta góra obrywa bardziej światem. So, uh, sometimes people are, is asking me about uh, Pressor pressure and stuff like that and I never had an issue with that um, and I never it's not something I even thought about because I'm using for me a, a very very good compressor it's called Eurotech 20A it's a harder Steenbeck I guess who creates or produce them and uh, it just has a super you know, nice flow, no problem. And today, for example, when I'm using this, uh, it's the airbrush itself is actually acting a little bit weird to me, a little bit strange. So I guess the pressure and the consistency of the machine itself, it's more important than I thought. So today I learned something as well. So that's very good. People often ask me about the pressure that I use aerografię i generalnie jest to rzecz, nad którą nigdy się jakoś nie zastanawiałem za bardzo, ponieważ sprzęt, którego używam, tutaj było podany konkretny model, ale nie powtórzę go, jest sprzętem bardzo wysokiej klasy i no zawsze działa mu to spójnie, płynnie, w ten sam sposób, natomiast sprzęt, którego używa dzisiaj Robert, trochę jest nieprzewidywalny i 
i nawet sobie nie zdawał sprawy, że jest to tak istotne właśnie ten sprzęt, jego jakość, którego używa na co dzień i też się czegoś nauczył dzisiaj. Uh, as I said before, maybe you're asking yourself, okay, why is he doing the senatorial thing and then just painting right over it? Uh, it's because I am stupid enough to do it. No, it's because you have different options. It's just something that I do uh, as part of my painting routine, you could say, because um, First of all, depending on your level, you see uh, with the senatorial, you very often see where the shadows and the light is going. So, and the second reason is because now the paint sticks much more easy if you put uh, a little bit of white on top because the, um, the pigments makes the other paints more easy to put on. That's two reasons, I guess. And uh, just try it, and if it works for you, then it's fine. Możecie się zastanawiać, dlaczego Robert najpierw e, używa tego zenitalnego e, aerografowania, e, gdy nagle wszystko zamalowuje po prostu pędzlem. E, zasugerował, że może to dlatego, że jest głupi, ale tak naprawdę są e, dwa e, powody. Po pierwsze, ma już takie rozmieszczenie, które po prostu widzi, gdzie powinno być to światło, mniej więcej. A drugi powód to, że do białej farby e, lepiej się styka e, kolejna warstwa, którą nakłada, po prostu z pędzla już. Lepiej kryje. Ok. Uh, so, the base now is not opaque, but uh, it, it's good enough for uh, what I will do. So, As I talked about before, just to make things easy, if I go from a natural, neutral, not natural, neutral tone here for the skin. Wychodzimy z neutralnego koloru skóry teraz. And this was the base, right? So I will incorporate them, that as well, because in the end, together with everything I spoke in Uh, told you before is that colors actually speak to each other in uh, you can say because uh, if you put this one inside this one this one later will be more easy to put on top of this because it, it's inside already so they know each other and in the end Yeah, they kind of speak with each other and the blending and everything you do is going to become more easy because they are now friends. They are not, uh, <laughs> you know, yeah. Robert nałożył na paletę również kolor bazowy, który wcześniej użył jako podkładu i będzie, za każdym razem, gdy będzie mieszał go z kolorem skóry, który aktualnie będzie malował, to ten kolor łatwiej będzie krył bazę, ponieważ już zawiera w sobie no zawiera w sobie ten kolor i wspomniał tutaj o jakby tym, że kolory rozmawiają ze sobą, znają się, czy wręcz są kumplami. Sometimes I'm using, I just recently actually uh, not discovered because I've known it for years, but I never really used flow aid if you're familiar with that uh, product. It makes the tension in the paint uh, go away, so it will flow much better. And I know people are doing it for free hands and, and small kind of work. And it really helped me uh, when I recently had to do uh, some type of free hands. So, uh, because I prefer, as I said, thicker paints, because it's, we can see the results straight away. So let me show you. Ostatnimi czasy zacząłem używać Flow Aid. Jest to produkt, który zmniejsza napięcie powierzchniowe farby. I ludzie często używają tego do malowania detali, freehandów. I sam też ostatnio zacząłem go używać. Robert zaczął go używać. So now I want to create like the first uh, layer on top of uh, my basic shadow, so to speak. And 
uh, in this case, on basically every miniature, it's very hard to me to hard for me to understand uh, how deep or how bright I need to go. So it's always a search, and uh, uh, yeah. But as we go along, I can explain more about uh, what I mean. Zaraz namaluję pierwszy, e, pierwsze rozjaśnienie i w tym momencie jest to bardzo trudne, żeby zdecydować jak daleko pójść e, w stronę cieni i jak daleko pójść w stronę e, rozjaśnień. I zaraz będziemy nad tym pracować. And uh, as you see, um, the color, depending on how I do the stroke, makes a pretty good uh, sort of blend without me uh, being too, uh, how do you say, um, exhausted about it or me doing too much work. It goes by itself, so to speak. So, for example, here you can see a, a pretty clear border between the colors, but if I just stroke the brush in the right direction, this will go away a little bit. So, if I go from here to here now, Bez dużego nakładu wysiłku, e, używając odpowiedniego ruchu pędzla, Robert jest w stanie zrobić gładkie przejście, tak na dobrą sprawę, szybko i bez wysiłku. Did you see? I mean, it's not, it's not super accurate, but compared to what it looked like before I just did that stroke. And some people, they do... Uh, if I dilute the paint even more and do it again, jeśli zrobimy to jeszcze raz z bardziej rozwodnioną farbą, you see, more or less now, these colors are more together. Okay. So, like that? Yeah? So, let's see if I paint.
Okay, so all through the process I can change and I can do whatever I want. And for example, around his eyes, maybe I imagine it would be a little bit more reddish. Then I just change it with the primary colors and I see... Żeby było trochę bardziej ciepło i dodając podstawowego koloru, jakim jest czerwony, po prostu ten kolor skóry ocieplam. And uh, maybe here. So, um, let's say I focus a little bit more on this side and now it depends a lot on, I would just go on now to, uh, because I mixed this one with this and to create this first one and let's see if this step is too big or not but the only thing that will happen if you make a too big jump on the scale that I showed you before is, uh, do you see it? No? Yeah. If you make a too big step, the only thing that will happen is that you have to work more to uh, bring them together. So you're not going to die or anything like that. So just, just try. Spróbujemy teraz zrobić taki dość duży skok w natężeniu jakby światła na tym modelu i jeśli okaże się, że to jest zbyt duży krok, to jedyne co, jedyne co się stanie, jedyna konsekwencja to będzie, że musi, będziemy musieli trochę więcej czasu poświęcić na blendowanie tego jakby później. So actually, in, in this step, the uh, you have to be more careful with his all the wrinkles and stuff, so you don't paint over them all. Uh, because if you took care and left them in the previous step, they would be so dark, and it wouldn't make sense to have a total black line in your forehead, even if you're really angry, it's never going to be black or something like that. Uh, or, I mean, it will look black because it's so dark compared to the other ones, but it's this dark brown. So, uh, we have to balance what details to keep in every step. And sometimes I do it wrong as well, and I see after a while that I have to go back. So the process is not just up, 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 up. Sometimes I have to go back and correct because I'm not, I'm just a human, <laughs> I'm not a machine. So I, I correct and then I go back again and maybe down three steps, you know, it depends. So I go up and down, but uh, further up along my painting process, it's getting closer and closer to what I'm looking for and when I'm happy. So. Jak maluję, jak maluję tutaj te smarszczki, to ważne jest, żeby się skupić na nich i podjąć odpowiednie decyzje, które detale malować w którym etapie. To znaczy, jeśli, to znaczy nie zostawić ich czarnych, takich, bo będzie to wyglądało po prostu nienaturalnie. I sam, sam też popełniam czasem te błędy, dlatego Patrząc później na model, po prostu oprócz tego, że na początku idę cały czas od ciemnego do jasnego, to mimo wszystko widząc, obserwując, że coś tam nie gra, czasem należy jakby przemieszczać się po tej skali do tyłu i do przodu.
tutaj w założeniu tak jakby ta bardziej oświetlona strona będzie miała cieplejsze kolory od tej e, ciemniejszej strony twarzy. Chcę się zapytać, tak? Znaczy mogę zapytać. <grym> Znaczy to generalnie było też wcześniej powiedziane, że ta oświetlona strona y, zawsze będzie ciep cieplejsza niż ta w cieniu, która będzie posłuchana. No. Uh, yeah, it's uh, at the moment everything is more or less warm. Okay. And uh, if I want to change something, uh, because it doesn't have to be warm all over. We can use only one contrast. We don't need a two contrasts. No, uh, no, I didn't say that. I said we can use a few yeah. by taste, but we uh, should not maybe use all. Mm -hmm. I mean, it depends. I mean, this is just basically skin <coughs> and hair on this figure and the cigar, but yeah. Uh, then you have figures like 75 millimeters, which has everything, like skin, leather, hair, metal, you name it. And of course, all those materials can be, uh, uh, how do you say, approached differently, depending, of course, the material. And in that case, you also get more contrast because you, you, uh, how do you say. Uh, Sometimes I just stumble across words. <coughs> but the different materials makes different contrasts because the sword is very bright and probably very smooth because in this case, let's say it's a new sword and it's in the sun. But the pants uh, is, has a lot of texture and maybe some damage because uh, she or he has been in a very violent environment for a long time. So therefore, you, con there you have a contrast for free because you have the smooth, bright compared to the very textured and more dull material. Do you understand? Mm -hmm. So um, what I was actually going into is in this uh, step, I would actually use uh, also uh, the stippling or texture because it's a man and he's not so young. He's in his middle age or something. Maybe some gray hairs. So it makes no sense to try to paint it smooth because not to me anyway. Pytanie wyszło od tego, czy e, powinniśmy mieszać różne rodzaje kontrastów. W sensie to było jakby następne pytanie. To wyszło od tego, czy oświetlona część zawsze będzie cieplejsza, ale jakby ta istotniejsza część wypowiedzi była o mieszaniu różnych rodzajów kontrastów, czyli kontrastów jasne-ciemne, kontrasty materiałów. Przy dużych figurkach mamy wiele różnych detali, typu miecze, typu buty i mają różne powierzchnie, różnie, różnie odbijają po prostu to światło, różnie różną mają teksturę i to wszystko tworzy różnego rodzaju kontrasty, więc nie tylko te kontrasty mm, właśnie temperatury i jasności, ale, ale właśnie po prostu elementów, które dostarcza nam figurka, które kontrasty mamy tak jakby za darmo, można powiedzieć, od modelu. So, uh, one part of this miniature, which is really, um, I guess it has to do with the sculpt, but the thing I talked to you about before, when we are sculpting with paint, depending on how we use the brush, this part, do you see, Every, everyone sees on the big screen now, I hope. Mm -hmm. This part, the sculptor made it quite flat. You see, like a piece of uh, leather or a chunk of meat that is flat, you know? And it's a little bit wrong to me. So I had to, uh, as you see on this one, I tried to make those a little bit more roundy uh, everywhere. and. If I didn't use the technique I talked to you about before, 
the, this result would look totally different because in the end, uh, everything, nothing in your face is really flat, <laughs> you know. Uh, so to prevent that, we have to do, deal with what I talked about before. And it's a very, very small surface, so do I need to? Kawałek rzeźby został zrobiony bardzo płasko przez rzeźbiarza. Normalnie nasze twarze nie posiadają takich płaskich części jakby naturalnie. Dlatego Robert postanowił to jakby użył tutaj stwierdzenia rzeźbić pędzlem i po prostu naprawi te, ten defekt tej rzeźby, można powiedzieć, po prostu przez namalowanie kształtu tam. And in the end, you know, miniature painting is all about how much time you actually spend on it. That's just everything. Uh, so the more time, the more refined and uh, more attention you can give to the details. Uh, I guess it speaks for itself, but... Na koniec największe znaczenie ma jakby i tak to, ile czasu poświęcimy na figurkę. No, ile czasu możemy poświęcić na każdą operację i później tak samo mówi za siebie efekt. Do you call figure figurka? Okay. Because in Sweden gurka means cucumber, so it's a little bit... Yeah, of course, it always can be. So, for me, sometimes it's better to make more texture and take it away after with maybe the airbrush or something like that instead of making it smoother and then try to add the texture afterwards. You use the texture from the airbrush, right? Uh, once more? No, I smooth with the airbrush. Czyli używając aerografu Używam aerografu do wygładzenia przejść. Mhm. So, maybe I will put a little bit of red touch, just a little bit to see on his uh, cheek. Uh. And now, to give you a good example, uh, what I don't want, the, the more red tone I added here is now looking flat. Can you see that? Mm -hmm. Can you see that it has a shape like a V now? Uh, so, 
It should be round, but at the moment it looks more like this. Rather than this. So, this is things you need to consider <coughs> all the time when you are painting. Żeby pokazać to, czego nie chcę uzyskać w tym momencie, to po dodaniu tej czerwieni wyszedł taki płaski obszar, który trzeba na niego zwrócić uwagę w tym momencie. And what brushes are you using? What brand? I'm um, using uh, the best one. Citadel, <laughs> 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 uh, <laughs> Citadel, yeah, just the, the big dry brush is my <laughs> favorite. Uh, okay, I, I will get back to you on that. Just uh, as you see now, I will correct, I mean, it's just one step for me now. But as you see now, I try to, the, it's more round now. Mm -hmm. uh, I hope you can see it on the screen. Okay, so just a quick one. I use uh, a German brand called Da Vinci. Mm -hmm. And uh, for me, it works really well. Uh, so for a long time, I painted only with the number two. And as you can see, it's quite big. Mm -hmm. But the most important thing for me it's not the size because I'm not a girl, so um, I'm sorry. Uh, but the most most important thing is the tip for me. Men's always about size. Yeah, yeah, yeah. Uh, it's the tip that that matter, and uh, yeah, 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 yeah. <laughs> so and. Also for larger surfaces, so if I was about to paint his chest, of course it makes more sense to use this one. But for finer details and wrinkles and stuff, I use, uh, it's called uh, Maestro, the series is 10 and this size is 1. Mm -hmm. And this general brush is Maestro 35 and size 2 because uh, the 35 series has longer body mm -hmm. and uh, if I use the number one with the 35, the, it's too long for me to control it, something like this. So, yeah. So, I asked about what pencil is used. And some... So? Are these pencil Da Vinci? Dość duże rozmiary i tutaj właśnie było podkreślenie, że tak naprawdę nie liczy się jednak rozmiar, ale ta końcówka i szpic, ponieważ po prostu jeśli jest dobry szpic, to nawet jak jest duży pędzel, można nim zrobić dobre detale, natomiast do malowania elementów typu większa powierzchnia, no to taki duży pędzel po prostu lepiej będzie się do tego sprawował. Uh, I mean, this step when we are trying to find the shapes and we are smoothing a little bit is very boring, uh, I think, but it's just the way we do it, you know. It's a boring hobby. <laughs> uh, so, let's say I try to go even brighter now. Uh, the reason I'm doing this for the, this demo is because it's more, uh, it's more easy to see the actual spread. It goes in a quite nice uh, uh, even flow with the colors. So if I would add this, as you can see, it's quite nice and natural and you don't have to 
uh, think too much because the brands actually did it for you. So you can skip the primary color thing. <laughs> but yeah. Uh, and many people paint like this and I do it also, but I try to experiment a lot with the primary colors. W przypadku tego demo, które teraz prowadzę, łatwo jest, łatwiej jest jakby pokazywać to używając gotowych farbek, ale oprócz tego często dodaję kolorów podstawowych, ale firmy farbkowe można powiedzieć i dużo jakby załatwiają za malarzy, po prostu dając im gotowe już kolory. So let's try in this step, because Generally, when I'm painting, I try to keep, uh, and it's, it has to do with contrast, but also, in this case, it makes two contrasts, because orange and blue is the complementary colors of each other, if you're familiar with that. Uh, and also, uh, the cold and the warm contrast will appear. If I add a little bit of light blue, into the next step of uh, uh, brightness. But to be careful, because you have to decide on the miniature, at least for me, uh, if I will have cold shadows, then it, the, uh, the light will be warm because it makes a nice contrast. Mm -hmm. I can also change so the light is cold and the shadows are warm. But that also has to do with the environment and how you imagine these, the miniature uh, environment, how you build the base. If it's a snow landscape, it can make sense to have a cold light. And of course, the shadows in a, a cold setting will become warm because your body temperature changes a little bit. But if it's a warm environment, then the shadows is cold. So I have no idea for this guy, but just to show you uh, what will happen if I add. And you have to be very careful because otherwise it will turn to almost a little greenish and that's not maybe suitable for uh, a human to have too much, you know. So. O, oh, sorry. Będę teraz używał niebieskiego i pomarańczu, które dadzą w efekcie dwa rodzaje kontrastu. Jeden jest to kontrast związany z tym, że są to kolory umieszczone po przeciwnej stronie koła barw. Są to kolory komplementarne. Natomiast drugi kontrast jest to kontrast po prostu ciepło-zimne. Ciepło-zimno. I Możemy tymi kontrastami sterować w zależności od tego, jaką mamy scenerię na pracy. Czyli jeśli mamy scenerię na przykład zimową, to wtedy trochę nie zrozumiałem o co. Jakby nie, tak, tak, jakby można to zamienić, ale to by miało związek z temperaturą też ciała, takie było wtrącenie, czego mm, nie do końca jakby załapałem, ale. Tak, tak, tak. Tak, no i generalnie właśnie w zależności od tej scenerii jesteśmy w stanie sterować po prostu tymi kontrastami, żeby uzyskać odpowiedni klimat. I just now by changing a little bit, and it's all, always like this, it looks a little bit strange because you didn't do the rest of the face, but as you see now, it changes a lot just by adding some cold, uh, just to show you, but I will not go in that direction, so I will paint over it, but... Dodanie zimnego koloru bardzo dużo zmienia, co widać w tym momencie, jednak nie będę szedł w tym kierunku i zamaluję to.
Yes, and uh, one other tip, especially if you did um, uh, if you did this senatal thing and uh, the surrounding areas is also very bright, it can be confusing for your eyes because what you are painting, you might not think it's bright enough because it's close to another bright one. But if you actually block in that area, you will see that what you just painted is very bright. So let's do that for this step so we understand better what we are Czasem, czasami malując, e, rozjaśniając coś i mając dookoła inne elementy, e, które są po prostu bardzo jasne, możemy zatracić w pewien sposób e, skalę. E, jest to spowodowane tym, że używaliśmy na początku tego zenitalnego e, rozjaśniania e, aerografem i po prostu zos, zos, w, w przypadku te, e, włosów zostało to e, jako bardzo jasna plama i po prostu warto by ją sobie zamalować, żeby nie psuła ona odniesienia do tego, co w tym momencie malujemy. You see now it's more uh, uh, yeah it's more clear now to see the actual brightness of what you were doing. So, for example, I would work if it was my uh, normal working situation. I would actually smooth it a little bit more with the brush, but then. Let's say I've already painted the whole face to this uh, type of uh, normalnych warunkach w domu bym całą całą twarz bym doprowadził trochę do dalszego doprowadził do gładszego poziomu. Um, so, in this stage, for example, my approach would be to uh, use the airbrush a little bit just to... Because when I'm painting, sometimes I lose color a little bit and it's a common mistake because, as I said, the mid-tone with the colors <coughs> are very important. But when you're just painting light and shadows, sometimes you get lost in the middle. So, just by adding something else, we can get the more depth uh, out of the miniature. W trakcie malowania e, rozjaśnień, światła generalnie, e, możemy zatracić kolory i dlatego warto by wrócić z tymi mid e, tonami i trochę dodać koloru, przywrócić koloru. Uh, let's see, I need something more strong, probably. So, let's take this one. So, let's see. At this stage, i uh, going back a step, but with the airbrush, as I said before. So, I pull everything back a little bit, and then I have to rebuild what I just did. Yeah. Okay. Yeah. Okay. As you could see just by doing that, <coughs> I don't know if it's visible on the camera, but some areas just start to uh, I don't know if you see the difference, but yeah. So 
not to overdo it, I would stop there and just keep on working with the brush for now. But this is basically what I use the airbrush for. Uh, so, And of course, you could do this. You don't need an airbrush actually to do it. But for me, it's just a tool that I like to use. So. Wygodziłem trochę z aerografem, jednak jest to dość delikatny efekt, niekoniecznie go widać w tym momencie na ekranach, ale po prostu mogę w tym momencie dalej wrócić do malowania pędzlem i część jakby tego wygładzania została już zrobiona przez aerograf. Concentrated this color for airbrush uh, under the cheek? It, it depends. Sometimes I go all over the miniature just to tone down everything and uh, smooth a little bit and just go down a couple of steps so I can start to build up again. But sometimes I focus more on areas that I think need more but tone. Now you put for all face or more yeah, mostly I would say in this area. Uh, but it's not really something I think or can explain. I think it's just something that you have to do for your own taste or mm -hmm. depending on how much color you want. I know uh, I try to be a more colorful guy because I'm more attracted to that style. It, you know, the Spanish painters, for example, they paint very... They have many colors, and I like that. And we have this other guy who is uh, a good example. He is called Magnus from Sweden, a very good painter. But he comes from the more historical. Uh, he paints a lot of fantasy these days, but he always paints with very pale palette. And I mean, it works for him, but for my personal taste, I prefer something more with more color if you understand. So, I mean, just to be very, very uh, extreme as a sketch, we can do anything just to block in some colors. Uh, I mean, just do this. And you will see after a while if you like it or not. And then you can work a little bit more away from it. Um, Pytanie było, czy e, ten element z aerografem był tylko w okolicach e, policzków, czy jakby na całą twarz. I w tym przypadku był bardziej w okolicy policzków, ale czasem 
Czasem Robert też używa po prostu na całą powierzchnię takiej twarzy, żeby na przykład stonować wszystko i cofnąć się o kilka kroków do tyłu, żeby móc budować rozjaśnienia jeszcze raz. Czasem, żeby nadać jakiegoś konkretnego koloru. I tutaj też był podany przykład malarza ze Szwecji Magnus, który, który maluje, wywodzi się jakby z historycznego, z historycznej części tego hobby, to znaczy maluje bardziej historyczne figurki i jego malowanie jest bardziej takie, jeśli chodzi, nie, nie jest takie bardzo kolorowe. I natomiast Robert preferuje właśnie dużo kolorów w swoim malowaniu, dlatego takie właśnie mm, ogólnopowierzchniowe e, podejście do tego aerografu, do tego kroku z aerografem może po prostu nadać konkretny kolor na przykład całej twarzy. But you, as you see, the colors make a huge difference. You want to keep it a little bit, but maybe not in this uh, uh, extreme, because you have to have color in the skin. Uh, I mean, you can be very <laughs> do you use um, a lot of visual references? Like, do you have like a folder of photos and if you're looking for a certain material or you're exploring different skin colors? Uh, yeah, I do. Uh, but um, uh, not specifically for the colors on the skin, uh, but more for the. No, the, uh, the not the shapes. Uh, ah, what the fuck? No, uh, I don't know even the word in Swedish. <laughs> <laughs> Sorry. Uh, the, the, the shapes, uh, the volumes. Yeah, the volumes. Yeah, thank you. Uh, the, the volumes, rather, is more interesting in a reference for me, to understand how the human face in a male or depending on age and depending on ethnicity or stuff like that. I think the shapes is what I'm looking for in a reference to understand and how the light makes those volumes correct. Um, because that's another thing. I see a lot of people, because it makes sense if you think from a senatorial perspective to put always the light on top of everything. And I see a lot of people do that. Uh, I mean, if you, I don't know if it's a good idea to mention names actually. I just mentioned Magnus, maybe he will uh, yeah, kill well, me. <laughs> yeah, so yeah, yeah. Okay, but let's keep on walking that path. So Ben Comets, for example. Hi, Ben. Uh, he uh, paints with a technique that I also use called loaded brush and that way it's more easy to use that kind of way uh, to put light on top of things. Let me give you an example. For example, if this wrinkle that goes from here up to here, let's say, let's accent that. And if I do that with the loaded brush, it would be something like this. Uh, let's see. Okay, pytanie było o, o to, czy Robert używa referencji e, przy malowaniu skóry. I tak używa, ale niekoniecznie, żeby poznać e, kolory, tylko bardziej do tego, żeby dowiedzieć e, się, jak e, światło zachowuje się na różnych częściach twarzy, na różnych kształtach i przykładowo, jeśli mamy światło zenitalne, to łatwo, tutaj już przeszedł dalej jakby do malowania konkretną techniką używaną przez Bena Kometsa Loaded Brush i że na takiej twarzy z, z takim oświetleniem łatwo można po prostu to, ten kształt I to, jak się światło zachowuje na nim, to namalować. Okay, it was not successful because I realized I used a brighter color on... Ah, so let's do it again. I used the, the color that was really underneath and I used it directly with the, the ivory. So... 
Let's try this wrinkle instead. Ah, so small. You know, something like that. Okay. You see now how I accented that, just that wrinkle. And of course now the light is where I started. So I created a line and I just worked down. But actually, it. it blending on the brush. Yeah, but actually, that's. Uh, it's not going to take care of the shape. It's just going to make a flat surface, if you understand. So it's good for many things, uh, but it's if I want a roundy shape, on his on this part, a little bit shaped like this. It's not going to work if I use the loaded brush and just go like that. The only thing I would do is uh, I will uh, um, sketch the light, but I don't really respect the, sh the volume. Yeah. Czy już wiem z tej techniki loaded brush? Nie wiem, czy to ma tłumaczenie. Podkreślił jak konkretną zmarszczkę. Jednak e, technika ta jest e, dobra bardziej do szkicu światła, ale nie do malowania samego kształtu. Do you understand my point? Mm -hmm. yeah. yeah. So, uh, it's very hard to give you a, and I guess that's not the point either, to have a final result here, but... Uh, in the end, for example, to maybe smooth the red I put in there a little bit, I try to blend in between those, just to tone it down a little bit. You see, just by doing this, the border between the two colors is now less visible. And the further down I go, without changing the color, I will take away the red more and more and more. But if I still want to keep, I have to, of course, add a little bit more red. Okay, so let's try. So in this moment we blend a little bit of the red on the face and adding more red in this w tym miksie, którym, którego używamy do blendowania, tak jakby zatracamy ten kolor czerwony w tym momencie, więc można go po prostu trochę więcej domieszać i nim blendować. Jeśli chcemy, żeby było czerwone. Bardziej. And of course, in this stage, I could do something again with the airbrush, maybe. Uh, so if I try to find a similar, but maybe a little bit more dark. Spróbuję uh, zmieszać podobny, ale może troszkę ciemniejszy kolor.
Okay, some problems with the It's not working anymore Yeah, but as you see I changed the result I smooth and I still have some red and now um, if I just go keep on working, you know, it, it's normal to have uh, uh, ups and downs, just back and forth. So let's go to the brightest color I've ever used. Now you will see it's how a huge difference it will make in the contrast. Użycie aerografu teraz nadało, dodało trochę nowego tonu, ale oprócz tego wszystko zostało też wygładzone i znowu możemy wrócić jakby do malowania pędzlem. Compared to if I use the same color in this area it doesn't have the same impact because I toned everything down with the airbrush and therefore I get more power in the previous colors. Szukając tego samego koloru w różnych miejscach e, możemy uzyskać różną, różny jakby wpływ, efekt e, jaki wnosi ten kolor e, na model i w, w, Poprzez użycie aerografu trochę stonowaliśmy e, ten element, który jest w momencie malowany i poprzedni kolor jest znowu bardziej widoczny na nim. W sensie poprzednio użyty kolor, teraz malowany jeszcze raz jest bardziej widoczny. I mean, when you paint, you have the freedom to do whatever you want. It's just a matter of understanding some basic rules. And I mean, very often I must say, I don't understand either because uh, sometimes I get handled a material or a miniature that has something completely new because I'm usually painting for games and all those characters can be based off very different stuff. So sometimes it has, a few years ago I never painted glass, for example, like in a glass bottle. So I didn't really understand how to do it correctly. So therefore we need reference pictures of, of green glass or whatever it can be. Or, you know, someone has a fish on their leg for some reason or uh, whatever, then maybe it's a good idea to search on the web. We have everything we need there, so... Malując, możemy robić tak naprawdę co chcemy, ale musimy się... musimy znać po prostu jakieś e, podstawowe zasady. I czasem malując e, figurkę może się pojawić jakiś element, który wcześniej nigdy e, nie malowaliśmy. Na przykład tu, e, tu był podany na przykład szkła zielonego, albo jakieś ryby na nodze figurki. I po prostu w takim momencie warto by poszukać referencji gdzieś na przykład w internecie i znaleźć sobie obrazek taki i porówn i malować na podstawie. Something I also always do, I follow the steps uh, that I do with the colors. Uh, even in the eyes, I use basically the same thing because uh, as you see now the character starts to come alive much more just by adding the skin tone in the eyes. And uh, some people, beginners, they make the mistake that they paint the eyes in the end and they use the brightest color because if we look at the eyes it's actually very bright in the brightest part. But if you do it like this, because now it's a good way to show it because it's so dark around, but if you go directly to, to ivory in this case, and you do it like this. Uh, 
W momencie Robert dodaje kolor skóry do, do oczu i wielu malarzy nie robi tego, tylko jakby idzie bezpośrednio z bardzo jasnym kolorem, jednak Robert zaraz pokaże, jaki efekt to przynosi. It doesn't look very natural at all. So even to take it a step further and do the, the pupil, yeah? uh, <laughs> it depends on how you do it, but I will try to do it as awful as possible here. <laughs> Just to, I see people do like this and they don't even You know, you know s stuff like that. It's not really attractive <laughs> at all. So, uh, so if you on a big bigger bus like this, we can for sure be more uh, real with uh, what we are doing. So in this case, on this one, I first try to make the pupil around black and center it together with the other eye so it doesn't look because it's just micro millimeters it looks if one eye is a little bit to the left or the right and the other one is straight you going to see that right away so you have to do it more or less the same and then I actually used some kind of green color and then a small dot for the uh, iris and a small, very small dot for the reflection of the light. Żeby nie było, żeby nie uzyskać jakiejś rozbieżności w tych e, kierunkach średnic, jakichś zezów i tak dalej, e, warto je wycentrować poprzez malowanie e, malutkich kropeczek, e, na przykład z boku, które, w sensie po bokach tych e, oczu i w centrum jako źrenica. I dopiero jeśli to będzie się zgrywało, to zamalować całe oko, ca całą gałkę, całą źrenicę. So now I'm actually using the next step of brightness for the eye and I do, I think we are running out of time, but I think we, I do things like adding a little bit of red to the beginning and the end just to have him a little bit more alive like this <laughs> yeah but Yeah, it's another subject, but yeah, um, if you have any questions, let me know. You can ask me whenever you want around the competition area or whatever, but it was a lot of theory and the result is not something that <laughs> it's far from, from done, uh, but on this one, it's more or less done in the face, I have the body and some hair and the ears and stuff left to do but i hope you uh, enjoyed and you learned a little bit about my way of thinking mm -hmm. and then it's just about practice i guess so uh, it was very nice to have you here thank you very much